Hey guys, welcome back to my channel and in this video we will be moving forward with the next topic that is reproduction in animals, right? So the first thing that we will be studying in the reproduction in case of animals is their systems, right? So our main focus will be the male reproductive system and the female reproductive system and after studying these two we will be studying how the fertilization process takes place right that means how the process of the fusion of the male and female gametes takes place so in the previous video in which i have uh, mainly focused on uh in the previous video we have seen we have only focused on fertilization in plants right flowering plants mein kaise flowers mein uh, stigma se ke through pollen tube form hoti hai stigma se niche style ke through wo hote hue kaha jati ovary then male gametes female gametes how are they fusing and eight nuclei hota hai embryo sac three antipodal cells two pollen nuclei synergids egg everything is given in those videos so can go and watch that so in this video we will mainly focus on the male reproductive system as you can see i've already drawn i've tried drawing it in a very neat manner as uh, much as possible so that you guys can understand but now let's get started so this is the best i could do because i'm not very good at uh, drawing so uh, let's start now what happens first of all if we are studying about the male reproductive system then first of all we need to see we need to understand all the parts right this is the outer part that i have drawn okay this is the outer part and this part right this portion is the inner portion this portion is the inner portion that means inside that part what is happening that is shown okay so this is the bladder okay then this one is urethra this tube like structure this is also urethra this tube like structure then this is the penis and after that this is the testis this is t e s t i s because here only one can be seen but actually there are two present so there will be t e s t e s testes plural is testes and singular is testis okay then it is present scrotum sac like structure then through this epididymis okay then this portion is referred to as the vas deferens okay then this gland is prostrate gland and this gland is the seminal vesicle right so these are the all the organs all the parts of the male reproductive system now let's get started so what happens first of all all this is present in in the inside portion of the body but what happens in case of human males these testes these are basically present outside the body right these testes this is actually two in number so they will be t e s t e s testes will be the spelling so there are two in number right that means one pair of testes is present and they are present in a sac like structure this sac like structure is known as the scrotum or it can also be called as the scrotal sacs okay they are also called as the scrotal sacs so what happens now you should ask that why are these present outside the body of the human and why not inside right so the reason behind is that testis produces sperms ठीक है स्पर्म्स जो भी होते हैं स्पर्म्स आर द मेल गैमीट्स राइट सो द मेल गैमीट्स कॉल्ड एज द स्पर्म्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द testis but they are produced in the outside environment they cannot be produced inside the body reason is sabse pehla reason hum ye batayenge kyunki testis jo kya karti hai uska ek function hota hai mainly aise to do functions hote hain but mainly hum yahan pe abhi baat kar rahe hain formation of sperms ki aise testis ka kya function hota hai to form the male gamete that is sperms theek hai reproductive cells or the sex cells which we call it as they are known as the sperms ठीक है और इसका सेकेंड फंक्शन ये होता है कि बेसिकली द सेकेंड फंक्शन इज दैट इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एज द टेस्टोस्टेरॉन ठीक है अब टेस्टोस्टेरॉन की जो फॉर्मेशन होती है वो भी टेस्टिस में होती है और स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है वो भी टेस्टिस में होती है लेकिन इसका मेन रोल है कि जो स्पर्म्स हैं वो बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं हो पाते 
why because they require 2 to 4 degree celsius less than the body temperature to be formed जो भी स्पर्म्स होते हैं उनको फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है अपनी हमारी बॉडी के टेंपरेचर से 2 टू 4 डिग्री सेल्सियस लेस इतना टेंपरेचर होने की वजह से ही हमारे स्पर्म्स बन पाते हैं सो फॉर दैट दैट इज द रीजन व्हाई द टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द आउटर बॉडी ठीक है बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम ठीक है अब दो फॉर्मेशन हमने बता दी एक होता है मेल गैमीट्स क्या मतलब स्पर्म्स की फॉर्मेशन कौन कराती है टेस्टिस और एक फीमेल एक मेल हार्मोन कॉल्ड एज द टेस्टोस्टेरोन ठीक है दोनों का फॉर्मेशन कहां हो रहा होता है टेस्टिस में लेकिन द स्पर्म्स की फॉर्मेशन है प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूस करने के लिए स्पर्म्स को हमें चाहिए टेंपरेचर बॉडी से 2 टू 4 डिग्री सेल्सियस कम तो इसलिए ये बाहर प्रेजेंट होता है अब ये जो हमने डॉटेड स्ट्रक्चर बनाए हैं दीज आर ऑब्वियसली दीज आर द स्पर्म्स अब यहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन टेक प्लेस द स्पर्म फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस हियर नाउ व्हाट इज हैपनिंग दीज स्पर्म्स दे गेट स्टोर्ड इनसाइड द एपिडर्मिस राइट ये जितने भी स्पर्म्स हैं ये यहां पे बनने के बाद कहां पे स्टोर होते हैं टेंपरेरीली इन द एपिडर्मिस एपिडर्मिस में स्टोर होने के बाद अब क्या होगा एपिडर्मिस विल टेक दिस टू अ tube which what is that tube this tube is known as the sperm duct or vas deferens ab yahan se sperms produce hone ke baad epididymis mein chale gaye yahan temporary store hua and uske baad they will be carried forward to the tube like structure called as the vas deferens to ye tube like structure jo yahan se yahan ja rahi hai this is the vas deferens or it can also be called as the sperm duct ab ye yahan chaliye ab kya hoga स्पर्म डक्ट यहाँ पे हमने बोला है ये ट्यूब को अब ये यहाँ आके रुक जाएंगे हम विल पॉज हेयर नाउ वॉट इज है दिस इज द ब्लैडर ब्लैडर मीन्स द यूरिनरी ब्लैडर इन योर बॉडी विच इज प्रेजेंट यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है टू प्रोड्यूस यूरिन नाउ वॉट इज है दिस यूरिनरी ब्लैडर विल रिलीज अ ट्यूब आउट ऑफ इट दैट इज नोन एज यूरेथ्रा अब यूरेथ्रा क्या कर रही है यूरेथ्रा इज कमिंग फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम हेयर व्हाट इज कमिंग वास डिफरेंस अब वास डिफरेंस और यूरेथ्रा एक जगह आके दे विल फ्यूज ठीक है एक जगह आके वो एक ही ट्यूब में ज्वाइन कर लेंगे दे विल फॉर्म वन ट्यूब ओनली एंड दैट ट्यूब विल टुगेदर बी नोन एज यूरेथ्रा ओनली ठीक है अब ये यूरेथ्रा क्या था यूरिनरी ब्लैडर से निकली है लेकिन जो ये वास डिफरेंस है हमारी ये एपिडाइडमस से होते हुए कहाँ पर आएगी हमारे यूरेथ्रा के पास इट विल फॉर्म अ सिंगल ट्यूब ठीक है अब यहाँ पे क्या हो रहा है सिंगल ट्यूब फॉर्म हो गई तो मतलब इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स व्हाट हैपन्स बोथ यूरिन एज वेल एज द स्पर्म्स हैव अ सेम हैव अ सेम प्लेस टू कम आउट फ्रॉम राइट दे हैव अ सेम प्लेस थ्रू विच दे कम आउट दे हैव द सेम एरिया एंड दैट इज थ्रू पेरेंट्स ठीक है अब नाउ दिस इज है हमने बोला स्पर्म्स थे दे आर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स ठीक है दे आर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स दे कैन दे हैव स्टार्टेड कमिंग आउट ठीक है ठीक है ये होता है हेड ये होता है टेल और ये होता है नेक रीजन ठीक है अब नेक रीजन इज फुल ऑफ माइटोकॉन्ट्रिया माइटोकॉन्ट्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल तो नेक रीजन में जो स्पर्म्स होते हैं दे आर फिल्ड विद माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया अगर ज़्यादा होगा किसी में तो ऑब्वियसली दे विल हैव एनर्जी टेल इज मेनली फॉर लोकोमोशन मूवमेंट के लिए और हेड में क्या होता है हमारा एक्रोसोम फिलामेंट एक्रोसोम प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू आगे हम बताएंगे क्या होता है काम एक्रोसोम का नॉट राइट नाउ बट इसमें हाँ हमारे जो हमने बात करी है स्पर्म की वो उसमें थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं ठीक है अब नाउ वाट इज़ हैपनिंग हमने क्या बोला स्पर्म्स यहाँ से निकले हेपेटाइडमस में गए टेम्प्रेरी स्टोर हुआ यहाँ से ऊपर गए इन द वास डिफरेंस और वास डिफरेंस से आके यहाँ आ गए अब हमने क्या बोला ये और ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो मतलब स्पर्म्स यहाँ भी चले गए बट ये दोनों क्या चीज़ें हैं दीज आर द सेमिनल बेसिकल ग्लैंड एंड दिस इज द प्रोस्ट्रेट ग्लैंड अब ये क्या करते हैं ये दोनों के दोनों अपने सेक्रीशन रिलीज करते हैं अलॉन्ग विथ स्पर्म अब वो सेक्रीशन कहाँ जाती है स्पर्म के साथ मिक्स होने के लिए नाउ वेन दे गेट मिक्स विद द स्पर्म सो स्पर्म्स अलॉन्ग विद द सेक्रीशन ऑफ द सेमिनल बेसिकल एज वेल एज द प्रोस्ट्रेट ग्लैंड दे विल फॉर्म सीम ठीक है इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट नाउ दीज बोथ ब्लैंड दे आर रिलीजिंग सर्टन सेक्रीशन विच हेल्प इन प्रोवाइडिंग नरिशमेंट राइट एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग फ्लूडिटी टू दर्स 
राइट सो नरिशमेंट एंड फ्लूडिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्ट्रेट प्लैंड तो अब ये सब होने के बाद अब यहाँ से एक कॉमन पैसेज हो जाएगा ना वॉट इज दैट पैसेज द यूरिन एज वेल एज द स्पर्म्स दे विल नॉट टूगेदर ऑब्वियसली बट दे वेन एवर वेर एवर द टाइमिंग इज देयर वो इफ द यूरिन हैज टू कम इट विल ऑल्सो कम आउट थ्रू द सेम वे एंड द स्पर्म्स विल ऑल्सो कम आउट थ्रू द सेम वे एंड दिस इज वेरी सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है स्पर्म के बारे में मैंने बताया कि स्पर्म थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है द हेड नेक एंड द टेल रीजन ठीक है हेड रीजन इज मेनली यूज फॉर द फर्टिलाइजेशन विद द एग राइट नेक रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है टेल रीजन इज यूज फॉर लोकोमोशन माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि वो अपना काम कर सके राइट एंड दिस रीजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल यहाँ से स्पर्म आए यहाँ से गए और यहाँ से जाने के बाद सिमिलोसिकल और प्रेस्ट्रेड लैंड के साथ फ्यूज होने के बाद ये लोग ने सीमन बनाया एंड सीमन इज द टुगेदर द मिक्सचर ऑफ द स्पर्म एज वेल एज द सिक्रीशन रिलीज बाय द सिमिनल वेसिकल एंड प्रोस्ट्रेड प्लैंड सो आई होप दिस इज वेरी सिंपल मैंने बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया है आई होप आपको समझ आ जाए एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल शेयर माई वीडियोज एंड डू लाइक माई पेज सारी वीडियोज को लाइक करो सब्सक्राइब करो टू माई चैनल एंड शेयर इट अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं प्लीज़ शेयर करो उनके साथ सो दैट वी कैन आई गेट मोटिवेटेड मोर एंड मोर आई विल वर्क हार्ड एंड गेट मोर ईजी वीडियोज फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन वेरी सिमिलर मैनर सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव ऑन विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज द फर्टिलाइजेशन सो स्टेट यून एंड टिल देन टेक केयर